ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ചൂസ് യുവർ കരിയറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഒഫ്സൽ എം എ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്കണോമിക് ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടരുക ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതായത് നവംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയിൽ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിനി രത്ന കമ്പനിയെ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിലൊന്നായ മിനി രത്ന കമ്പനിയെ കേരളത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത ആ വാർത്തയിൽ നമുക്ക് കുറേയേറെ മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട് കുറേയേറെ എക്കണോമിക് ടേംസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയേറെ കൺസെപ്റ്റുകളും നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുവാനുണ്ട് ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് കേരളത്തിലെ രണ്ട് മിനി രത്ന കമ്പനികളിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാടാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം വർഷങ്ങളായി തന്നെ നഷ്ടത്തിലാണ് ഇതിനൊരു പേരൻ്റ് കമ്പനിയുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പേപ്പർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എച്ച് പി സി എൽ എന്ന് പറയും എച്ച് പി സി എൽ ആൾറെഡി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയായി ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂരിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പോലും നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിനെ കേരള ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടത്തുവാനുള്ള തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് എടുത്തപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭ ഒരു പ്രമേയം തന്നെ ഐക്യകണ്ഠേന പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺ ഗവൺ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈമാറുവാൻ പക്ഷെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചു എൻ സി എൽ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വിധിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള വിധി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാധ്യതയും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എൻ സി എൽ ടിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ വാർത്ത അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ സി എൽ ടി എന്നൊരു ടേം നമ്മൾ പലതവണയായിട്ട് കേൾക്കുന്നു പത്രവായന നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ടേം തന്നെയാണ് എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എൻ സി എൽ ടി എൻ സി എൽ ടി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട് കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്നത് എൻ സി എൽ ടിയും ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണോടുകൂടി ഇന്ത്യ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ എൽ പി ജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതുവരെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വരെ പബ്ലിക് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിനായി നിലവിലുള്ള റൂളുകളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ലിബറലൈസ് ചെയ്തു ലിബറലൈസേഷൻ എൽ പി ജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളിലേക്കും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ വരവുമൊക്കെയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിലവ
അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അടുത്ത നാൾ വരെ ഇത്തിരി നൊട്ടോറിയസ് ആയിരുന്നു ഒരു കമ്പനി പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വർഷം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളടക്കമെല്ലാം അവിടെ കിടന്ന് തുരും പഠിച്ച് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും പലപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇ സി എക്സിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര നല്ല ലെവലിൽ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എല്ലാ വർഷവും പുറത്തുവിടുന്ന ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സിലെ ഇന്ത്യയിലെ റാങ്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സ് വേൾഡ് ബാങ്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് വളരെ പുറകിലാകാനുള്ള കാരണം അതിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഇ സി എക്സിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ത് ഒരു ഇ സി എക്സിറ്റിന് വേണ്ട ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നു കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊരു കാരണമാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം രാജ്യം നേരിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ബാങ്കുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടീവ്യൂഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കുകൾ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കുകളുമായി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നത് എൻ ബി എയെ കുറിച്ചാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് എന്താണ് ഈ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ലോൺ കൊടുക്കുന്നു അവർ തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വെറുതെ ആണോ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് സോ ബാങ്കിനൊരു വരുമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു ചേരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോണുകളെ ബാങ്കുകൾ വിളിക്കുന്നത് അസറ്റ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവർ കൊടുത്ത തുക മുഴുവനായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വരുമാനവും കൂടി വന്നു ചേരുമെന്നുള്ളതിനാളാണ് ലോണുകളെ ബാങ്കുകൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട തുക വന്നു ചേരുന്നില്ലെങ്കിലോ കൊടുത്ത തുക തന്നെ വന്നു ചേരുന്നില്ലെങ്കിലോ ബാങ്കുകൾ പറയും ആ അസെറ്റ് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിനെ അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കിട്ടാക്കടം എന്നൊക്കെ പറയും നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് അഥവാ എൻ പി എ ബാങ്കുകളുടെ വലിയൊരു തലവേദനയായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ പി എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ പി എ കൂടുതൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു സമയബന്ധിതമായി അപ്പോൾ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നിൽ വന്നത് ഒന്ന് ഇ സി എക്സിറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി ടൈം ബൗണ്ടായി ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം ഇപ്പുറത്ത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം കിട്ടാക്കടം കുന്നുകൂടുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ആ കോർപ്പറേറ്റുകളെ തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളെയും ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിന് വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും ഐ ബി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ അത് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ ഐ ബി സി പ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം പോയാൽ ടു സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് മാസം അല്ലെ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു എക്സിറ്റ് പ്ലാൻ അതിന് വ്യക്തമായി നൽകപ്പെടും ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺ അവിടെ മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ആ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോർപ്പറേറ്റി
എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് നിലവിലെ എൻ്റെ ചെയർമാൻ എം എസ് സാഹു ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ബി ബി എയുടെ ജോലി ഈ പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തോട് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്കോ കമ്പനികൾക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുമായി വരികയാണ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാതിയുമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സെറ്റപ്പിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഐ ബി ബി എ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് റെഗുലേറ്റർ എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ സി എൽ ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിപ്പോണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺ അടവ് വരുത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എൻ സി എൽ ടിയെ സമീപിക്കാം ബാങ്കുകൾക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മാത്രമല്ല സമീപിക്കാവുന്നത് ആ കോർപ്പറേറ്റിലെ എംപ്ലോയീസിന് പോലും സമീപിക്കാം നമ്മളവരെ ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയിലും എൻ സി എൽ ടിയെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും ആ കോർപ്പറേറ്റിനെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പരാതി കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നോ ബാങ്കുകളുടെ സൈഡിൽ നിന്നോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നോ എൻ സി എൽ ടിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സമയബന്ധിതമായി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാനിലേക്കാണത് വന്ന് നിൽക്കുക ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മാസം വരെ എൻ സി എൽ ടിക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ സി എൽ ടി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ ആ ജോലി അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്യുക ഈ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ഈ മേഖലയിൽ നല്ല അവഗാഹമുള്ള ആളായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡിറ്റി ആകാം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ഇത് ബാങ്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സമയബന്ധിതമായി വൺ എയ്റ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ ഇത് എൻ സി എൽ ടി വഴി ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നു ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോട്ട് അതാണ് ഐ ബി സിയുടെ പ്രസക്തി ഇനി എൻ സി എൽ ടി തരുന്ന വിധിയിൽ നമുക്ക് തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് എൻ സി എൽ ടിയുടെ അപ്പലേറ്റ് ബോഡിയെ സമീപിക്കാം ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ വിധിയിൽ നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെയും ഒരു അപ്പലേറ്റ് ബോഡിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിയാണ് എൻ സി എൽ എ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ളത് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ മുൻ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് എസ് ജെ മുഖോപാധ്യായയാണ് അപ്പോൾ എൻ സി എൽ ടി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ സി എൽ എ ടി ഐ ബി സി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനോട് കൂടി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഗുണമായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വേൾഡ് ബാങ്ക് പുറത്തു വിടുന്ന ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വേൾഡ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് നവംബറിൽ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് സിക്സ്റ്റി തേർഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് സെവൻറ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു പതിനാല് റാങ്കുകൾ മുന്നിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തേർഡ് റാങ്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റാങ്ക് മെച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ച ആക്റ്റായ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്ന ഒരു വാർത്തയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്കണോമിക് ടൈംസും കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലെ ചില വാർത്തകൾ കൂടി ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നതായിട്ടും കിഫ്ബിയുമായിട്ടും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ചില വാർത്തകൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ്